तो दोस्तों कैसे हो आप मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाई फाई स्टडी थ्री पॉइंट जीरो यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने रोजाना की तरह उन्नीस सितंबर का करेंट अफेयर ला दिया है जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर जी के और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल के करंट अफेयर में यानी 18 सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है सिक्सटीन सेप्टेम्बर को यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को याद रखना है आपको विश्व ओजोन वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को याद रखना है आपको तो ये रहा आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य कौन बना है दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन को पूरा हो जाने के बाद एक बार फिर से हम सभी क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से याद हो जाए और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा एंसर भी आपको देना होगा कमेंट में तो बने रहिएगा आप हमारे साथ पहला क्वेश्चन है हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य कौन बना है तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य कौन बना है याद रखना है आपको न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा अमेरिकी राज्य बना है ई सिगरेट पर बैन करने वाला तो पहले पहला कौन किया था तो पहले नंबर पे था मिशिगन पहले ये बैन किया था उसके बाद न्यूयॉर्क ने बैन कर दिया है ई सिगरेट पे याद याद रखना है आपको ये नॉर्मल सिगरेट नहीं होता है ई सिगरेट एक आ, लिखने वाले पेन के लंबाई के लगभग आधी के बराबर होता है और लंबाई के पेन के जो मोटाई होती है उससे दुगनी मोटाई में ये होता है और इसमें एक सेल लगा होता है और एक लिक्विड पदार्थ होता है सेल के हिसाब से ये लिक्विड धुएँ में कन्वर्ट हो जाता है और उससे लोग सिगरेट का यूज़ करते हैं ई सिगरेट का जो कि नॉर्मल सिगरेट की तुलना में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो उस पर बैन लगाया गया है अमेरिका में दूसरा राज्य है अमेरिका पहला लगाया था मिशिगन तो सभी बातें याद रखनी है आपको और इंडिया में भी सभी मैक्सिमम स्टेट ये स्टेट में ई सिगरेट को बैन किया जा चुका है जैसे मैं मैं आपको नाम बता देता हूँ राजस्थान पहले बैन किया था उसके बाद कर्नाटक फिर महाराष्ट्र तमिलनाडु जम्मू कश्मीर मेघालय उड़ीसा हिमाचल प्रदेश मिजोरम केरल और नागालैंड तो ये सभी के सभी राज्य में ई सिगरेट को बैन कर दिया गया है तो साथ ही साथ सभी बातें याद रखनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है तो याद रखना है आपको पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहां आयोजित किया गया है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है याद रखना आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में पांचवा अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहां आयोजित किया गया है नई दिल्ली में और इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की अध्यक्षता किया है इन्होंने केंद्रीय वर्तमान में भी एक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सॉरी अमित शाह याद रखना है आपको अभी इनकी अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की अध्यक्षता किसने की है वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चौवन घंटे में चार बार गैर स्टॉप में अंग्रेजी चैनल पर उतरने वाला पहला व्यक्ति बन गया है तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं लेकिन में से कौन चौवन घंटे में चार बार गैर स्टाफ यानी बिना रुके हुए अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाला पहला व्यक्ति बन गया है तो उसका नाम है याद रखना है आपको तो उनका नाम है सारा थॉमस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया है तो किस देश ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया है उसका नाम है श्रीलंका याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के कोलम्बो शहर में ये टावर का अनावरण किया गया है उसका नाम है टावर का लोटस टावर याद रखना है आपको लोटस टावर उस टावर का नाम है और उसको ऊंचाई है 350 मीटर साढ़े तीन मीटर तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको श्रीलंका के कोलंबो शहर में ये टावर का अनावरण किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है तो किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है तो याद रखना है आपको इंजीनियर डे कब मनाया जाता है पंद्रह सितंबर सितंबर को याद रखना है आपको पंद्रह सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है तो किसे मिला है याद रखना है आपको वी के सिंह को मिला है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार की 
इस प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार की थीम क्या थी तो याद रखना आपको इंजीनियरिंग फॉर चेंज तो वी के सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और थीम भी याद रखना आपको इंजीनियरिंग फॉर चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कैंसर देखभाल पर मालदीव के साथ समझौता किया तो किस राज्य सरकार ने कैंसर को देखभाल के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है अलग देश है ये मालदीव देश के सा, देश के साथ समझौता किया है तो याद रखना आपको किस राज्य सरकार ने किया है केरल ने किया है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल की राजधानी क्या है कहाँ है त्रिवंत त्रिवंतपुरम याद रखना है आपको और वहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में आरिफ मोहम्मद खान तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको केरल राज्य है कैंसर देखभाल के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है तो भारतीय खिलाड़ी हैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की इन्होंने उनका नाम है दिनेश मोंगिया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है उनका नाम है दिनेश मोंगिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूसरे फूल उत्सव की मेज़बानी कौन करेगा तो दूसरे हो रहा है दूसरे नंबर पर फूल उत्सव की मेज़बानी दूसरे फुल उत्सव की मेज़बानी कौन करेगा याद रखना है आपको ऊँटी करेगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऊँटी यह कहाँ पर है तमिलनाडु में है ऊँटी याद रखना है आपको दूसरे फुल उत्सव की मेज़बानी ऊँटी करे ऊँटी करेगा और तमिलनाडु में है यह ऊँटी जहाँ पर ढाई लाख से भी ज़्यादा फूलों का प्रदर्शन किया जाएगा इस उत्सव में दूसरे फुल उत्सव में ढाई लाख से भी ज़्यादा फूलों का वैरायटी होंगे ढाई लाख से ज़्यादा फूलों की उनका प्रदर्शन किया जाएगा तो याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के किसानों के जीवन पर आधारित फिल्म फिल्म का नाम है मोती बाग इसे आस्कर के लिए नामित हुआ है तो याद रखना है आपको किस राज्य के किसानों पर आधारित है वो फिल्म मोती बाग उसे आस्कर के लिए नामित हुआ नामित किया गया है तो याद रखना है आपको उत्तराखंड के राज्य किसान उत्तराखंड राज्य के किसानों पर आधारित है यह फिल्म मोती बाग इसको आस्कर के लिए नामित किया गया है और उत्तराखंड से भी ये भी बात रख याद रखना है आपको यहीं पर दाल पोषित योजना भी शुरू की गई है याद रखना है आपको और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर्या तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको आस्कर पुरस्कार आस्कर के लिए नामित किया गया है मोती बाग फिल्म है किसानों के उत्तराखंड के किसानों के जीवन पर आधारित है और यहीं पर दाल पोषित योजना भी शुरू हुई है उत्तराखंड में वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दीछी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है तो दीछी जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में शुरू हुई है याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है तो भारतीय वायुसेना ने किया है मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण याद रखना है आपको कहाँ किया गया है ओडिशा में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा तो नाम चेंज होने वाला है हैदराबाद कर्नाटक जो क्षेत्र है उसका नाम उसका बदलकर क्या रखा जाएगा ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कल्याण कर्नाटक याद रखना है आपको हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल कर कल्याण कर्नाटक रखा जाएगा तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको तो एक क्वेश्चन तो पूरा हो जाए आइए एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं हम सभी क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य कौन बना है तो याद रखना है आपको न्यूयॉर्क दूसरा राज्य है पहला राज्य था मिसीगन जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है तो याद रखना है आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चौवन घंटे में चार बार गैर नॉन स्टाफ में अंग्रेजी अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाला पहला व्यक्ति बन गया है तो याद रखना है हमको उनका नाम है सारा थॉमस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया है तो श्रीलंका के कोलंबो शहर में किया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका नाम है टावर का लोटस टावर और इसकी ऊँचाई है साढ़े मीटर याद रखना है आपको 
अगला क्वेश्चन है किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है तो याद रखना है आपको वी के सिंह को किया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने कैंसर देखभाल पर मालदीव देश के साथ मालदीव देश के साथ समझौता किया है तो केरल ने समझौता किया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है उनका नाम है दिनेश मोंगिया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में दूसरे फुल उत्सव की मेज़बानी कौन करेगा तो ऊटी करेगा जो कि अभी है तमिलनाडु में याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां ढाई लाख से भी ज़्यादा फूलों की वैरायटियों का प्रदर्शन किया जाएगा याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के किसानों के जीवन काल पर आधारित फिल्म उसका नाम है मोती बाग आस्कर के लिए नामित हुई है तो उत्तराखंड की सर, राज्य सरकार के किसानों पर आधारित है मोती बाग फिल्म नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दीक्षित जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है तो याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है तो कहाँ किया है उड़ीसा में किया है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा कल्याण कर्नाटक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सभी के सभी क्वेश्चंस का मैंने रिवीजन करा दिया आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर ढंग से याद हो गए होंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है तो आपको बताना है यह मैंने पिछले वीडियो में करंट अफेयर के वीडियो में मैंने पूछा क्वेश्चन दिया था ये तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा चैनल और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे दोस्तों मैं रोजाना चैनल पर डेली करेंट अफेयर जी के जी एस और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूं अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर इन डिस्क्रीन पर भी आपको कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे आप वहाँ से उन सभी वीडियोज को वॉच कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी कंपटिशन एग्जाम के लिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय